premio a Maria Patrizia Bianchi Cecchini di Pontedera, Pisa, per la poesia Nella Torre d'Avorio. Dei traguardi raggiunti non servo che qualche ricordo sfumato. La vita sta fuori con le sue lame e i fiumi che trascinano detriti. Ciò che ci sfugge è un alito di vento, vaneggiamento in amnesie di cielo, respiro fra le pietre. Cammino sui bastioni a contemplare vaste maree di cofani dall'alto e a sconfiggere l'urlo di sirene col verso delle gazze. Sui costoni d'intorno una peluria a risarcire fenditure brune cangiante nel riverbero del sole. Resisto all'omissione, irrisione di luoghi irraggiungibili, di già segnati e attraversati in sogno da altre ombre e colori. E al disguido del dubbio, se il vero sia rinchiuso in questa torre o nel frastuono di quel coacervo, negli spettri, nei tonfi d'officina, scoccano dardi d'esistenza in fieri, in tuffo di verde, tutto sembra sospeso, evanescente. Solo al passaggio lento della luna tenterò con il piede l'erba nuova, la primavera appesa a un fiorire di mandorlo. Rivaldo Matteoni consegna la medaglia d'argento offerta dal Presidente della Repubblica, 415 euro offerti dal gruppo culturale Città di Quadrata, una medaglia d'oro 18 carati offerta dalla filarmonica comunale Giuseppe Verdi, una litografia di Giuseppe Scaiola e un volume Lingua e Tradizioni della Cultura Popolare di Catena di Vanna Brunetti offerti dal comune di Quadrata. Per il Lyers Club il presidente Carlo Spini consegna alla poetessa una targa in argento e 105 euro. Meglio che mai. Sono molto emozionata e molto onorata di riceverle per la seconda volta questo premio che sinceramente è uno tra i più belli, ricchi e curati eh, tra quanti io abbia mai partecipato. E, è un premio che mi rende anche particolarmente felice perché insomma, è in provincia di Pistoia che è la mia terra natale. Per questo ringrazio vivamente tutta l'organizzazione, la giuria, il presidente nostro patron. Secondo premio ad Adolfo Silveto di Bosco Tre Case, Napoli, per la poesia Io sono. Io sono la pietra che ti batterà sul cuore alla resa dei conti, il sibilo del missile che sbrana le tue notti, il tic inconsapevole del muscolo contratto dall'odio, mentre stringi l'idolo di petrolio che si insinua nelle pieghe dei tuoi duri silenzi. Sono il mitra che ti canta buchi nella mente quando stringi nei pugni strascichi di venti e di morte. L'acqua marcia dei sogni rosso fuoco di Bassora e di Baghdad, dove danzano alla luna bambini senza luce nel cuore pieni di sete che secca gli occhi.
Sono la fame mercenaria delle tue viscere disfatte, che spara brucioli di cielo su moncherini dell'anima di donne crocifisse alle moschee. I figli appesi a santi senza miracoli, di pece nera e vetrate di sangue. Io sono l'Oriente preso a calci, che ti scava dentro per stanare le tue vergogne con sputi di martirio e coscienze estremate, mentre Ninive e Babilonia si inginocchiano da antiche vestigia ai nuovi barbari. Sono l'ala spezzata del giorno che non tramonta, sono l'ultimo grido lacerato, nascosto, dissacrato di una pietà che ancora sa prevarchi tra gelo in mano della ferocia dell'uomo. Terzo premio a Salvatore Cangiani di Sorrento, Napoli, per la poesia in Meneo del Vesuvio. Quando la luna sarà un occhio giallo che impietrisce la gola degli uccelli nel livido stupore dei cipressi, udrai dal golfo l'Imeneo del Vesuvio. Amante barbaro, feconderai col tuo seme rovente questa terra piegata ad un connubio d'amore e morte. E ancora la rovina traboccherà dai solchi, dove piantammo il canto dei vigneti con lunga pena a stento dissetata da un grappolo d'uva nera. Nella notte dei fulmini, che accecano le stelle, ribolliranno nuvole nel cielo e ricadaranno in fiocchi di carbone i tenui fiori degli ombrosi albicocchi lungo le vie che non daranno scampo all'urlo dei fantasmi. Testimoni d'un lontano destino che ha radici in fondo ai tuoi bagliori i nostri padri sagono a torte in urne di cristallo, ricalcano lo strazio di un evento dalle cadenze ignote, rilanciano la sfida della polvere all'oscura memoria dei millenni e ci raccontano la tua gloria implacabile cui solo sopravvivono frammenti di indomiti colori dissepolti dal vento che risospinge alle tue nude balze un'onda di ginestre. È il momento di sottolineare il risultato conseguito dal vincitore del premio riservato ai poeti italiani residenti all'estero. Il poeta si chiama Nicola Prebenna, abita ad Atene, in Grecia, ed è qui per la poesia Fragilità, declama Alessandro Rapezzi. Volteggiano cangianti gli stendardi secolari e dall'aquila bicipite si sono spesso congiunti, accostati, opposti, vessilli improvvisati, e ciascuno ha tentato di sormontare le ragioni degli altri con l'affermata bontà della propria causa. Imperi si sono succeduti, nazioni e autonomie balenano oggi ancora i miraggi del benessere e del capitale, l'illusione della società senza macchie e senza padroni e sempre più sfilacciato, il drappo svolazza. E per ogni battaglia sono germinati gli eroi, ingenui devoti al sovrano e alla causa, interessati al casato e al proprio danaro, generosi, disposti alla gloria e incuranti del proprio destino, hanno perpetuato e sono fra noi spiriti contorti e confusi che si nebri a notazioni e pretese accampano di immortalità. Oltre il fragile velo degli schieramenti adottati, filtrato, L'eroismo srotola la natura di sempre, 
ora compone l'anima forte e protesa verso l'alto, ora sprofonda il guizzo meschino nelle fiscere del mare, una zolla impietosa gli eroi dissolve.